eins. Das ist ein bisschen kompliziert hier. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Nehmen wir uns mal drüber. Uh. So. Und dann machen wir es direkt drauf hier. Weil mein Körbchen ist leer und ähm, wir beginnen direkt hier äh, wieder zu gucken, wie was wird. Ihr wisst schon, ne? Ähm, ja, beim letzten Mal, keine Ahnung wann das war, ich habe das ja in meinem äh, Kinderzimmer, in meinem Schlafzimmer haben wir das ja gefilmt gehabt. Ja, und jetzt gucken wir uns direkt mal an, was dann diesmal dabei ist, ja? Da habe ich nämlich ein Woodwick ähm, Meld Teelichtlein gezogen. Von Woodwick habe ich insgesamt 15 Stück und da haben wir hier Wood Smoke habe ich gezogen als Teelichtvariante. Und das ist mein erstes Teelicht, was ich jetzt, ich lasse im Moment gerade meine Haare so trocknen, deswegen, ne? Ähm, ich probiere das mal aus mit so einem Tuch. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich gespannt, wie das im Teelicht ist. Ich habe bisher nur ganz normale Kerzen davon so abgezündet, abgebrannt. Aber ich bin echt neugierig, ne? Ja, ich liebe diesen Duft. Ich persönlich bin ein Riesenfan von den Woodwick ähm, holzigen Düften. Oh, so warm und kuschelig und wirklich sehr stark rauchig. Oh, das riecht so gut. So, dann von der Wachsmacherei war was dabei. Da habe ich insgesamt 50 verschiedene. Und oh, die Türe hinten, scheiß Durchzug. <lacht> da darf der Cola-Lutscher dran. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich kann mich noch erinnern, als er oh, dabei war. Oh, der riecht so gut. Das ist ein richtig schönes Sommerdüftlein. Hier sind auch so Palettchen drauf, ne? Und der riecht wirklich, also Cola-Lutscher, hm? Ich finde, das riecht eher nach Kirschcola, nach diesen großen Cola-Flächen, die einmal so zwischen den Zähnen hängen bleiben. Oh, schön. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, genau, dann Traumdüfte haben wir was dabei, äh, Tafeln und so weiter und so fort, Gedönse. Da waren die Babypowder Herzen. Das sind hier, da habe ich schon mal ein bisschen was von genutzt, wie man sieht. Und ähm, ah, Babypowder, ne? da freut mein Freund sich auch. Ah, Babypowder ist einfach so schön. Das ist so ein pudrig, sanfter, nein, nee, sanft nicht. Also es ist schon eine Bombe. So ein schön pudriger Duft. Also es ist tatsächlich der schönste Babypowder bisher. Muss man ja sagen. So, äh, da habe ich insgesamt übrigens 93 mit Doppelten und so weiter, ne? Dann von Doris auch ein Herz und zwar Fresh Linen und das finde ich ganz gut, weil das ist einer von den Älteren, sieht man ja an den Visitenkarten. Jetzt mittlerweile klebt sie das hier drauf, der ist von 2018, also da mache ich mir keine Sorgen. Fresh Linen, ich habe insgesamt 111 verschiedene Doris Düfte und ähm, ja, da ist warmer ein Herzmeld, das ist jetzt noch das Stück hier. Ah, und Fresh Linen ist wirklich sehr, sehr, ähm, ja, frische Wäsche, ne? So nach Waschpulver duftet das. Ja, da bin ich heute gespannt drauf, wie das dann warm wird. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich, ob ich das hier war oder ob ich das so zugeschickt bekommen habe. Und dann Bea. Oh Gott, und da muss ich unbedingt Nachschub von haben. Das weiß ich jetzt schon, dass er mir gefallen wird. Von Bea habe ich nur 39 und sobald Bea die Customs öffnet, bin ich bei diesem Duft definitiv dabei. Den habe ich von meiner lieben Nadine bekommen. Das ist Smoked Vanilla. Der ist so toll. Ich kann mich erinnern, dass ich total aus dem Häuschen war, als ich daran geschnuppert habe. Ja, der ist so schön. Der hat eine richtig kokelige Note. Und dann was Sanftes, parfümig Vanilliges. Ah, oh, ja, der ist schön. Vor allem sehr rauchig. Sehr, 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 sehr rauchig. So, und dann habt ihr ja gerade gesehen, ich war in meiner Box, habe mir äh, fünf Sachen rausgezogen. Und da schauen wir mal. Nehmen wir erstmal das Kleine hier. Und da haben wir von Bea, haben wir Creamy Blue... Lavendelmilch. Ich denke, Creamy Blue ist Nivea-Duft, gehe ich mal von aus. Und Lavendelmilch, sagt ja, weiß man ja, ne? Oh ja, das riecht schön. Das ist auf jeden Fall ein Nivea-Duft. Das Nugget sieht auch sehr schön aus. Ja, das ist ähm, tatsächlich größtenteils äh, Nivea mit so einer Lavendelspur. Hm, ja, auch voll meins. 
Also mein Büchlein kann ich übrigens dann wieder zu meinem Öl. Ist übrigens jetzt ist das Schräubchen flöten gegangen. So, dann ähm, von Prices White Mask. Ich glaube, das ist Manus Schraubt. Ich bin mir aber nicht sicher. Es sind so kleine Entchen gegossen worden hier. Hier ist auch ein Wäscheduft. Hm, nicht ganz so weich wie äh, Soft Blanket, aber geht in eine ähnliche Schiene. Ja, ist aber auch ein Wäscheduft, finde ich. So, dann haben wir hier von Candle Warmers Cranberry Sage. Also eher was Weihnachtliches, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, es ist auch ein ordentlich Zimt drin. Ich denke, den werde ich mal in der Küche verdüfteln. Ist jetzt nicht so mein Liebling. Ich denke, ich werde ein Stück davon mal ausprobieren. Und äh, vielleicht den Rest, es sei denn, es überrascht mich total und das ist mega. Aber ich glaube, das ist eher nicht so meins. Und dann haben wir noch von der Home Inspiration Cherry Vanilla. So ein ganzes Beutelchen. Ja, und der hat leider sehr stark Docht. Also, weil ich weiß nicht, da ist auf jeden Fall, sieht man auch, da sind ähm, definitiv doch Reste drin. Muss ich mal ausprobieren, ob er mir gefällt, weil ich rieche gerade nicht viel von Cherry Vanilla, um ehrlich zu sein. So, dann habe ich von Party Light, was selbst gegossen ist, in so Nugget-Formen, ähm, Berry Vanilla und Yankee Candle Black Cherry. Da kann ich mich dran erinnern, dass er mir gefallen hat. Ja, sehr kirschig. Ich bin gespannt. Ja. ja. So, und das war es auch schon wieder. Ähm, ist auf jeden Fall eine bunte Mischung an, ich glaube, komplettes Jahr. Ne? Also es ist was Weihnachtliches dabei, es ist was Frisches dabei, es ist was Sommerliches dabei, was Kuscheliges, was Herbstliches. Hier diesen Wood Smoke. Oder Warm Woods, ne? Wood Smoke. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und ich freue mich auch, dass ihr wieder mit dabei wart und, ähm, Entschuldigung, ein bisschen offenherzig hier. Äh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.